Isabel Fernández, la más pequeña de cinco hermanos, empezó a practicar el judo con seis años, como clase extraescolar. Practicaba en casa y de esta forma enganchó a su hermano Aquilino. En los equipos de nivel infantil ya destacaba por encima de su grupo mixto. La potencia y agresividad en el combate hacían que destacara por encima del resto. En las siguientes categorías, a nivel femenino, siguió cosechando victorias y fue entonces cuando se decantó por el judo, ya que también practicaba balonmano. En infantil y cadete era de las mejores y fue en categoría junior cuando fue campeona de España. Se clasificó en las Olimpiadas de Barcelona 92, pero técnicamente la dejaron fuera por ser junior. Fue un duro golpe, pero se levantó para demostrar al mundo lo que le quedaba por hacer. En el 96 demostró que era tercera olímpica y que con el tiempo llegaría aún más lejos. En el 2000 consiguió el oro olímpico, fue tres veces campeona del mundo e incluso abanderada de las olimpiadas de Atenas, quedando en quinta posición en aquella ocasión. Actualmente ya no compite, se dedica a la docencia, a cuidar de su familia y ostenta el cargo de vicepresidenta en el Comité Olímpico Español. Empezó realmente mi hermana Isabel Fernández, que era la más pequeña y bueno, empezó, tenía ya sobre 6-7 años cuando empezó a hacer judo y bueno, eh, comenzó a hacer judo, yo ya estaba haciendo fútbol y, y coincidencia de que yo empecé a hacer judo por ella realmente empezamos a jugar en casa, ella sabía hacer alguna técnica, yo tenía eh, 10, 10 para 11 años más, que era mayor que ella, y bueno, y un día de broma empezamos a jugar en casa y me hizo alguna llave de judo, y con lo cual me, me, me tiró y yo decía, esto no puede ser, como una persona tan pequeña me puede tirar a mí. Y bueno, me picó el gusanillo, y empecé yo con ella también detrás, y, y aquí estoy. Y bueno, eh, a nivel infantil ya destacaba, por encima de los chicos, obviamente los infantiles, todavía se juntaban chicas y chicos y, y bueno, era una chica que destacaba mucho, con mucha agresividad, que tenía mucha potencia y bueno, hacía con niños, realmente ganaba con los niños, es decir, que no tenía problema, es decir, que ya destacaba. Y luego, a nivel con femenino, que competía ya con femenino, pues bueno, eh, eh, muy bien, era una chica explosiva, con carácter, es decir, muy humilde, pero a la hora de competir pues se transformaba, lo que tiene que ser, hay que sacar la agresividad, hay que sacar algo de uno mismo y ser una gran luchadora, y eso lo era. Compaginaba también con algo de balón mano que hacían en el pueblo, y, y de hecho, donde estuviera jugando, se ponía a correr, corría más que nadie, si saltaba hacia atletismo, era de las mejores. En balón mano igual era de las mejores, en judo, pues era de las mejores y al final decidió por, por judo. Y bueno, y, y gracias a Dios, por pues desde infantil, cadete, junior, ya fue eh, campeona junior, ya, ya destacó que en Barcelona 92 estuvo a punto de ir. Eh, lo pasó muy mal porque se clasificó y se llevó un mal palo porque técnicamente la dejaron porque decían que si era junior, que si tal, y llevaron a otra chica de Valencia. Lo, lo sufrió bastante mal, casi cuelga ahí el kimono, me acuerdo yo, ahí estuvimos apoyándola y, y supo levantarse de ese bache. Y realmente, pues, después de Barcelona 92, en el 94, ya demostró que era tercera de olímpica y en el 2000, sí, en el 2000 fue ya también oro olímpico. Y aparte de ser varias veces, tres, tres veces creo que campeona del mundo. Y luego fue a Atenas, que fue la banderada. Y bueno, una gastroenteritis y tal, le complicó el campeonato y, parece, y bueno, quedó quinta. Para algunos decían que parecía que era un fracaso, pero ser quinto de una olimpiada me quitaría el sombrero. To the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining.